যারা ইউটিউবে কাজ করতেছেন এবং মনিটাইজেশন প্রবলেমে ভুগতেছেন অথবা আপনার চ্যানেলের ওয়াচ টাইম বেশি হইতেছে না আপনার চ্যানেল র্যাঙ্ক করতেছে না আপনার চ্যানেল ভিউ হইতেছে না তাহলে আজকের ভিডিওটি আপনার জন্য কারণ আজকের ভিডিওতে আমি কথা বলবো কীভাবে আপনার চ্যানেল র্যাঙ্ক করবে কীভাবে আপনার ওয়াচ টাইম বৃদ্ধি পাবে কীভাবে আপনার লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইবার বৃদ্ধি পাবে তা নিয়ে অতএব আজকের ভিডিওটি আপনার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট হতে পারে সুতরাং ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন কারণ ভিডিওটি স্কিপ করলে আপনি ঠিকঠাক বুঝবেন না আমি কি বলেছি সেই কমিউনিকেশানটা ভালো হবে না এতে করে আপনার জিনিসটা খারাপ লাগবে এবং আপনি ভালোভাবে বুঝবেন না কিন্তু এটুকু বলতে পারবো যদি আজকের ভিডিওটি সম্পূর্ণরূপে মনোযোগ সহকারে দেখেন তাহলে আপনি সাত থেকে চোদ্দো দিনের মধ্যে আপনি মনিটাইজেশন পাবেন মাস্ট তো চলুন শুরু করি আজকের ভিডিও আপনারা দেখছেন বরাবর মতো ওয়ে বাংলা ইউটিউব চ্যানেল আমি আছি আপনার সঙ্গে শাহরিয়া রোশন ভিডিওটি শুরু করার আগে বরাবরের মতো একই কথা আবারও বলে নেই যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে ক্লিক দি সাবস্ক্রাইব বাটন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক দিয়ে দেখুন আর যদি অলরেডি ক্লিক দিয়ে রাখেন বা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রাখেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো সাত দিনে কীভাবে ভিডিও মনিটাইজেশন পাওয়া যায় বা চার হাজার ঘন্টা ওয়াচ টাইম সম্পূর্ণ করা যায় ইউটিউব থেকে চার হাজার ঘন্টা ওয়াচ টাইমের একটা কন্ডিশন দেওয়ার পর থেকে অনেক ইউটিউবাররা হতাশ হয়ে যাচ্ছেন এবং অনেক নতুন ইউটিউবাররা ইউটিউবে আসতে চেয়েও হতাশ হয়ে যাচ্ছেন কিন্তু যারা রিয়েল কন্টেন্ট ক্রিয়েটর অথবা যারা রিয়েলি ইউটিউব প্যাশন হিসাবে নিতে চান বা প্যাশন হিসাবে নিতে চান তাদের ইউটিউব চ্যানেলটা রেগুলারের মতো চলতেছে এবং রেগুলারই তারা ভিডিও এডিট করতেছে এবং ভিডিও পাবলিশ করতেছে কিন্তু যারা রেগুলার কন্টেন্ট ক্রিয়েটার না বা যারা ইউটিউবে নতুন আসতে চাচ্ছেন এবং ইউটিউবের অবস্থা থেকে অনেকে ভয় পাচ্ছেন এই জন্য আসতেছেন না কিন্তু আজকে কিছু টিপস দিব আমি আটটা টিপস নিয়ে কথা বলবো এই আটটা টিপস যদি আপনি ঠিকভাবে ফলো করেন তাহলে আপনি মাস্ট বি সাত থেকে চোদ্দো দিনের মধ্যে মনিটাইজেশন অন পাবেন এবং চার হাজার ঘন্টা বেশি ওয়াচ টাইম পাবেন এবং এক হাজারের বেশি সাবস্ক্রাইবার পাবেন আমি চ্যালেঞ্জ করলাম তো অনেক বক বক করলাম ভিডিওর মেন টপিকে আসা যাক আজকের যে আটটি টিপস তার প্রথম টিপস যেটি সেটি হলো ভিডিও কন্টেন্ট কোয়ালিটি বা ভিডিও কোয়ালিটি এখন বলতে পারেন যে আমি তো ভিডিও কোয়ালিটির উপর যথেষ্ট নজর রাখতেছি এবং ভিডিও কোয়ালিটি আমার যথেষ্ট ভালো আমার ভিডিও রেগুলেশন এইচ ডি উনিবি বা দশ আশি তাহলে আমার ভিডিও কন্টেন্ট ঠিক আছে বা ভিডিও কোয়ালিটি ঠিক আছে এর থেকে আর আপডেট করার প্রয়োজন নেই যদি এরকম চিন্তাটাও করে থাকেন তাহলে আমি বলবো আপনি অবশ্যই ভুল আপনার কোয়ালিটিতে বা আপনার কন্টেন্টে জ্ঞানজাম রয়েছে ভিডিও কন্টেন্ট কোয়ালিটি নিয়ে একটু বিস্তারিতভাবে বলছি সাপোজ আপনি একটা ভিডিও তৈরি করলেন ভিডিওটা আপনি এডিট করলেন এডিট করার পর আপনি ভিডিওটা পাবলিশ করলেন কিন্তু বরাবরের মতো হইতেছে কি আপনার ভিডিও ভিউ হইতে দশ পনেরোটা পনেরো বিশটা ভিডিও হইতেছে ভিউ লাইক কোনোটায় আসতেছে না কমেন্ট আসতেছে না কোনো কিছু ইনক্রিজ হইতেছে না যেরকম ভিডিও ওই রকমই পড়ে আসে যদিও আপনার কন্টেন্ট কোয়ালিটি খুবই ভালো কিন্তু মেনলি ফোকাস থাকে কন্টেন্ট কোয়ালিটির উপর সবার প্রথম ফোকাস থাকে এবং কন্টেন্ট কোয়ালিটি ভালো হলেই আপনার ভিডিওটি র্যাঙ্ক করবে যেহেতু আপনি বলতেছেন যে আমার ভিডিও এইচ ডি কোয়ালিটিটা টু কে বা ফোর কে কোয়ালিটিতে তারপর আপনার ভিডিও ভিউ হইতেছে না এমনও অনেক ইউটিউবার রয়েছে এবং অনেক অবস্থা রয়েছে অনেক ইউটিউবার রয়েছে অনেক ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে কিন্তু তারও ভিডিও ভিউ হয়েছে না এর কারণ কি এর কারণ শুধুমাত্র ভিডিওর রেগুলেশন ঠিক থাকে ভিডিও কন্টেন্ট কোয়ালিটি ভালো হয় না ভিডিও কন্টেন্ট কোয়ালিটি বলতে বোঝাচ্ছে ভিডিওর মধ্যে যে অডিওটা রয়েছে আপনার ভিডিওর মধ্যে যে কথাটা রয়েছে যে ভিডিওর মধ্যে যে মিউজিকটা রয়েছে এবং ভিডিওর মধ্যে আপনি যে ভ্যালুটা দিতেছেন ভ্যালু বলতে যে আপনার ভিডিওটা যতটা গুরুত্বপূর্ণ বা ভিডিওর কথাগুলো যতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটার উপর নির্ভর করে আপনার কন্টেন্ট কোয়ালিটি অতএব যদি আপনার ভিডিওর কন্টেন্ট কোয়ালিটি বা ভিডিওর কোয়ালিটি যদি ভালো না হয় বা ভিডিওর কথা যদি ভালো না হয় আপনার ভ্যালুয়েবল কথা যদি ভিডিওর মধ্যে না থাকে তাহলে আপনার ভিডিওর কোয়ালিটি ভালো না এর একটি উদাহরণ দিই যদি ধরুন আপনি একটি ফান চ্যানেল রান করতেছেন কিন্তু এমন ধরনের ফান তৈরি করতেছেন বা এমন ধরনের ভিডিও তৈরি করছেন যেটা লোক হাসার থেকে বেশি বা লোকটা হাসবে কি সে আরও ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছে বা রাগান্বিত হয়ে যাচ্ছে তাহলে আপনার ভিডিও কন্টেন্ট কোয়ালিটি ভালো না আপনি একটা ভিডিও তৈরি করার পর আমি বলবো দশ থেকে পাঁচ বার বা দুই থেকে তিনবার ভিডিওটি অন্তত দেখুন যদি পারেন প্রায় দশ বারের মতো ভিডিওটি দেখুন যদি এক সেকেন্ডের জন্য মনে হয় বা একবারও মনে হয় এই ভিডিওটা আপনি দেখবেন না তাহলে ভিডিওটি ডিলিট করে দিন আমি ডিলিট করার এই জন্য বলছি যে কারণ ভিডিওর কোয়ালিটিটা ওটা ভালো হবে না যেহেতু আপনি ভিডিওটা দেখতে চাচ্ছেন না আপনার ভিডিও তাহলে আরেকজন কেন দেখবে যদিও একজন মানুষ বা যে ভিডিওটি তৈরি করে তার কাছে ভিডিওর কন্টেন্ট কোয়ালিটি বা তার কথাবার্তা খুবই ভালো লাগবে কিন্তু আট দশজনের কাছে ভালোটা নাও লাগতে পারে য
প্রথম পনেরো থেকে তিরিশ সেকেন্ড তাকে যদি বোরিং লাগে বা তার ভিডিওর কোয়ালিটি যদি ভালো না লাগে তাহলে সে আর স্টে করবে না সে ভিডিওটি কন্টিনিউ করবে না এটাই স্বাভাবিক যদি প্রথম দশ পনেরো সেকেন্ড আপনার ইনফ্লেশনটা খারাপ হয় আপনার লোয়ার কোয়ালিটি ভিডিও তৈরি হয় বা আপনার কথাবার্তায় সে জোর পায় না তাহলে সে ভিডিওটি দেখবে না বা ভিডিওটি স্কিপ করবে এতে করে আপনার ওয়াচ টাইম কমবে এবং চ্যানেলের উপর একটা ব্যাড ইফেক্ট পড়বে কারণ ইউটিউব রোবট দিয়ে চলে এবং রোবটটা বুঝতে পারবে যে ভিডিওর কোয়ালিটি খুব একটা ভালো না কারণ ম্যাক্সিমাম লোকজন দশ পনেরো সেকেন্ডের ভিতরে চলে যাচ্ছে বা তিন চার সেকেন্ডের ভিতরে চলে যাচ্ছে তাহলে এই ভিডিওটি সামনের দিকে না আনাই বেটার এটা নিচে পড়ে থাক অতএব প্রথম দশ থেকে পনেরো সেকেন্ড এটি আপনার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এই দশ থেকে পনেরো সেকেন্ড এমন কোনো কথা বলুন বা এমন কোনো টপিক নিয়ে আলোচনা করুন বা ভিডিওর এমন কোনো কিছু তুলে ধরুন যেতে ইউজার বাধ্য হয় পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য এবার স্টেপ থ্রি স্টেপ থ্রিতে রয়েছে টাইটেল এবং থাম্বল কেন টাইটেল এবং থাম্বল কারণ একজন ইউজার যদি আপনার ভিডিওটি প্লে করে বা আপনার ভিডিওর উপরে ক্লিক করে তারপর আপনার ভিডিওটি প্লে হবে কিন্তু ওই ইউজারটি কেন আপনার ভিডিওর উপর ক্লিক করবে ওই ইউজারটি আপনার ভিডিওর উপর ক্লিক করার কারণ আপনার টাইটেল এবং থাম্বেল বিশেষ করে থাম্বেলটা আপনার ভিডিওর উপরে যে ছবিটা দেবেন সেটি হলো আপনার থাম্বেল এই থাম্বেলটা যদি আপনার সুন্দর হয় বা থাম্বেলটা যদি ভ্যালুয়েবল হয় ভিডিওর সম্পূর্ণ ভিডিওটা যদি থাম্বেলের মধ্যে তুলে ধরতে পারেন বা আপনি ভিডিওতে কি নিয়ে আলোচনা করেছেন এই টপিকটা যদি আপনি তুলে ধরতে পারেন তাহলে সে থাম্বেলে ক্লিক করবে কারণ যদি আপনার থাম্বেল দিয়ে আপনার ভিডিওটা টোটালি বুঝতে পারবে যে ভিডিওটি এই নিয়ে যেমন এই ভিডিওটি রয়েছে সাত দিনের মধ্যে আপনি কীভাবে মনিটাইজেশন অন পাবেন এবং কীভাবে আপনার ওয়াচ টাইম ইনক্রিজ করবেন এটি ফুটিয়ে তুলবো আমি আপনার থাম্বেলের মাধ্যমে এবং টাইটেলের মাধ্যমে যদি আপনার থাম্বেলটা যদি আমার থাম্বেলটা যদি ভালো হয় বা আপনি থাম্বেলটা দিতে বুঝতে পারেন বা আমার ভিডিওর উপরের পিকচারটা দিয়ে যদি বুঝতে পারেন যে এটার এই ভিডিওটা আমি ওয়াচ টাইম এবং মনিটাইজেশন অন নিয়ে কথা বলেছি তাহলে আপনি ভিডিওটি দেখতেছেন বা ওয়াচ টাইম এবং মনিটাইজেশন অন নিয়ে কথা বলাটা আপনি দেখতেছেন অনেক সময় এরকম দেখা যায় যে ভিডিও থাম্বেলের উপর দেওয়া হয় সানেলিয়ানের পিকচার এবং ভিডিওরে মোশারফ করিম বা মিস্টার বিনের জোকস তাহলে আপনার ভিডিওর কন্টেন্ট কোয়ালিটি বা ভিডিও কোয়ালিটি এর জন্য ডাউন খাবে এবং আপনার ভিডিওটি কখনো র্যাঙ্ক করবে না কারণ একজন ইউজার যেটা দেখে আসবে তাকে ওইটাই দেখানোর জন্য তৈরি থাকতে হবে আপনাকে আপনি একজন ইউজারকে দেখালেন যে আমার জিনিসটা খুব সুন্দর তারপর ভিডিওর গিয়ে যদি ইউজার দেখে যে আমার কন্টেন্ট কোয়ালিটি বা আমার কোয়ালিটি ভালো না তাহলে সে চলে যাবে ধরুন আপনি একটি দোকানে গিয়েছেন দোকানে গিয়ে দেখলেন যে দোকানের উপর থেকে দোকানটা খুব সুন্দর এসি লাগানো এবং ভিতরে গিয়ে যদি দেখুন যে আপনার প্রয়োজনীয় জিনিস নেই তাহলে আপনি অবশ্যই দোকান থেকে ব্যাক করবেন এবং ওই দোকানে আর যাবেন না ঠিক ইউটিউবটাও ওই একই রকম যখন আপনার ইউজার দেখবে যে আমার এই চ্যানেলটার অবস্থা ভালো না বা এই চ্যানেলে আমি কন্টেন্ট বা আপনার ভ্যালু পাই না তাহলে আমি ওই চ্যানেলে কেন যাব আশা করি থাম্বেল এবং টাইটেলের কথাটা বুঝতে পেরেছেন এবং টাইটেলের কথাটা একটু টাইটেল কেন বলতেছি কারণ টাইটেলটা সব মানুষ দেখে না কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে টাইটেলটাও গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু টাইটেলটা প্রয়োজন হয় রোবটিংয়ের ক্ষেত্রে এবং ইউটিউবের ক্ষেত্রে ইউটিউবটা যাতে বুঝতে পারে টাইটেলটা আপনার প্রয়োজন এবং টাইটেলটা আপনাকে অবশ্যই অপটিমাইজ করতে হবে এবং এর আগে যে থাম্বেল থাম্বেলটা অবশ্যই অপটিমাইজ করতে হবে এই হলো ভিডিওর প্রথম অংশ বা ভিডিওর ভিতরের কাজ এটি চলে গেল এরপর আসলাম ভিডিওর বাইরের কাজ স্টেপ নাম্বার ফোর স্টেপ ফোরে রয়েছে রিপোর্ট চেক আপনি একটি ভিডিও তৈরি করলেন তৈরি করার পর আপনি ভিডিওটি পাবলিশ করলেন পাবলিশ করার পর যদি দেখেন আমার ভিডিওর কোয়ালিটি ভালো এবং আমার সাউন্ড ভালো আমার সব কিছুই ভালো আমার টাইটেল ভালো আমার থাম্বেলটাও ভালো আমার সব কিছুই যদি ঠিকঠাক থাকে তারপর যদি দেখেন আমার ভিডিও ভিউ হইতেছে না তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনার কোনো একটা সমস্যা রয়েছে এরপর আসবেন অ্যানালাইসিসে আমার ভিডিও রিপোর্টটা চেক করবেন যে আমার কতটুকু ভিডিও আপনি পাবলিককে দেখতেছে এবং পাবলিক কতটুকু ভিডিও দেখতেছে না কতক্ষণ একজন ট্রাফিক আপনার ভিডিওর মধ্যে রয়েছে এবং কতক্ষণ পর সে ভিডিওটি স্কিপ করতেছে এবং ওইটুকু টাইম আপনি কি বলেছেন ভিডিওর মধ্যে কি বলার পর বা কোন ভিডিওটা বা কোন কথাটা দেখার পর ওই ট্রাফিকটা চলে যাচ্ছে এটি আপনাকে অ্যানালাইস করতে হবে এবং ভিডিওর মধ্যে যে কথাটা বলেছেন সেটা আপনাকে বারবার দেখে বুঝতে হবে যে আমি এই কথাটা বলেছি এবং এই সমস্যাটা হয়েছে আমার এই জন্য ট্রাফিকটা চলে যাচ্ছে এবং সে কীভাবে ব্যাক করে বা তার ব্যাক করার জন্য কি প্রক্রিয়া প্রয়োজন সেটি আপনাকে অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে কারণ একজন ট্রাফিক যদি আপনার চলে যায় বা একজন একজন করে ট্রাফিক যদি চলে যায় তাহলে আপনার একসময় কোনো ট্রাফিকই থাকবে না কারণ কথায় আছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকনা বিন্দু বিন্দু জল করে ওঠে মহাসাগর অতল একজন ট্রাফিক চলে যাওয়া মানে আপনার পুরো ট্রাফিকটাই চলে যাওয়া একজন একজন কর
ইউটিউব অ্যানালাইসিস করে আপনাকে পরবর্তী ভিডিওগুলো আবার তৈরি করতে হবে এরপর আপনার ওয়াচ টাইম গেইন করবে বা ওয়াচ টাইম বৃদ্ধি পাবে এরপর স্টেপ ফাইভ স্টেপ ফাইভে আছে কিওয়ার্ড একটা ইউটিউব বা একটা ইউটিউবের ভিডিও যখন ভিউ হয় তার বা ভিউ হওয়ার কারণ হচ্ছে কিওয়ার্ড কারণ আপনি ইউটিউবে যখন আসবেন ইউটিউবে আসার পর কোনো একটা কিছু লিখে সার্চ করবেন যখন ইউটিউবে সার্চ করবেন ঠিক তখন গিয়ে একটা ভিডিও শো করবে আপনার কাছে বা কিছু ভিডিও শো করবে এই ভিডিও শো করার পর আপনার এই গুটি কয়েক ভিডিওর মধ্যে আপনি আপনার নির্দিষ্ট একটি ভিডিও বেছে নিয়ে সেই ভিডিওটি আপনি দেখা শুরু করবেন যে আপনি যে কিওয়ার্ডটা দিয়ে সার্চ করবেন সেই কিওয়ার্ডটা আপনাদের কি সিলেকশন করতে হবে যারা ইউটিউবার তাদেরকে সিলেকশন করতে হবে একজন ইউজার কি টাইপের কিওয়ার্ড সার্চ করতেছে সেই টাইপটা দিয়ে আপনাকে লিখতে হবে বা কিওয়ার্ডগুলো দিতে হবে এর জন্য আপনার প্রয়োজন কিওয়ার্ড সিলেকশন অবশ্যই কিওয়ার্ডটার সিলেকশনের উপর অবশ্যই গুরুত্ব দেবেন এই কিওয়ার্ড কীভাবে সিলেকশন করতে হয় এর জন্য আমার এর আগেও ভিডিও তৈরি করা রয়েছে এরপরে অবশ্যই ভিডিও তৈরি করব কিওয়ার্ড নিয়ে ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন এবং কিওয়ার্ড কীভাবে সিলেকশন করবেন সেটাও বলা রয়েছে কিন্তু তারপর আমি সাজেস্ট করব যে কিওয়ার্ডগুলো লং তৈরি করার চেষ্টা করবেন যে কিওয়ার্ডগুলো শর্ট কিওয়ার্ড চেষ্টা করবেন না কারণ শর্ট কিওয়ার্ডে আপনি হয়তো এসিও র্যাঙ্ক বা এসিওর অবস্থা ভালো পাবেন বা এসিও পয়েন্ট ভালো পাবেন কিন্তু আপনার র্যাঙ্কে আসবে না এর কারণ যে ছোট ছোট কিওয়ার্ডগুলো সিলেকশন করবেন এই ছোট ছোট কিওয়ার্ডগুলো অনেক বড় বড় ইউটিউবাররা দখল করে রয়েছে এবং তারা অলরেডি র্যাঙ্কটেড এই জন্য আমাদের লং টাইম বা লং টেল কিওয়ার্ডগুলো ইউজ করতে হবে যাতে ছোটো ইউটিউবাররাও উপর দিয়ে উঠতে পারে এরও আবার একটি কারণ আছে যখন আপনি একটি ইউজার ছোটো কিওয়ার্ড দিয়ে কিন্তু সার্চ করবেন যখন সে সার্চ করবে অবশ্যই বড়ো কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করবে যেমন আপনি ইউটিউব মার্কেটিং লিখে সার্চ কখনই করবেন না আপনি লিখবেন ইউটিউব মার্কেটিং টিউটোরিয়াল ইন বাংলা বা ইন হিন্দি বা ইন ইংলিশ এই ধরনের একটি কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করবেন এতে করে দেখা গেল ইউটিউব মার্কেটিং টিউটোরিয়াল ইন বাংলা তাহলে কত বড় একটি ট্যাগ হলো বা কত বড় একটি কিওয়ার্ড হলো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এরপরও যদি কিওয়ার্ড নিয়ে কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে আমাকে কমেন্টে জানাবে আমি যত দ্রুত সম্ভব রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব এরপর আসলো স্টেপ সিক্স স্টেপ সিক্সে রয়েছে প্লে লিস্ট তৈরি বা প্লে লিস্ট প্লে লিস্ট হচ্ছে এমন একটি জিনিস যেতে আপনার চ্যানেলে অবশ্যই প্লে লিস্ট তৈরি করতে হবে এবং বেশ কিছু প্লে লিস্ট করে আপনার চ্যানেলটা সুন্দর করে সাজাতে হবে এর পিছনে কারণ একজন ইউজার আপনার কাছে ভিডিও দেখতে আসলো আপনাকে একটা ভিডিও এক এক রকম তৈরি করা রয়েছে একটা এক এক ক্যাটাগরিতে তৈরি করা রয়েছে আপনার ভিডিও সেই ক্যাটাগরি ওয়াইজ আপনাকে প্লে লিস্ট তৈরি করে রাখতে হবে সাপোজ আমি মার্কেটিং টিউটোরিয়াল বা মার্কেটিং টিউটোরিয়াল খুঁজতেছি বা কোনো একটা কোনো একটা সেক্টরের জন্য ভিডিও তৈরি করতেছি বা কোনো একটা টিউটোরিয়াল বা কোনো কিছুর উপরে প্যাকেজ চাইতেছি এই প্যাকেজটি হলো একটি প্লে লিস্ট ধরুন আজকে আমি ইউটিউব নিয়ে বা ইউটিউব টিপস নিয়ে কথা বলতেছি এই ইউটিউব টিপস নিয়ে আমার আরও কিছু ভিডিও রয়েছে এগুলো নিয়ে আমি একটা প্লে লিস্ট তৈরি করেছি কারণ যদি কেউ চায় একটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইউটিউব নিয়ে আমার কথাগুলো দেখবে বা ইউটিউব নিয়ে আমার ভিডিওগুলো দেখবে সেজন্য ইজিলি দেখতে পারে এতে করে হবে কি আমার ওয়াচ টাইমটা বৃদ্ধি পাবে এবং খুব তাড়াতাড়ি আমার চ্যানেলটি গ্রো করবে এতে করে আমার চ্যানেলের ইউজার বাড়বে এবং সাবস্ক্রাইবার বাড়বে লাইক বাড়বে কমেন্ট বাড়বে শেয়ার বাড়বে সুতরাং এই জিনিসটা আমার কাছে খুবই ইম্পর্টেন্ট এই জন্য আমাকে অনেক সময় প্লে লিস্ট তৈরি করতে হয় এবং সব সময় একটি করে প্লে লিস্ট একটি ভিডিওর উপরে অবশ্যই প্লে লিস্ট রাখবেন এবং প্রয়োজন হলে একটি চ্যানেলে পনেরো থেকে বিশটা প্লে লিস্ট তৈরি করে রাখবেন এতে করে ইউজারের সুবিধা হবে এরপরও যদি প্লে লিস্ট সংক্রান্ত আরও কোনো তথ্যের প্রয়োজন হয় তাহলে আমার কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমি প্লে লিস্ট সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করব এরপর রয়েছে নাম্বার সাত সাত নাম্বারে রয়েছে ইন্ড স্ক্রিন এবং কার্ড কেন ইউজ করবেন একজন ইউজার যখন আপনার ভিডিওটি দেখবে দেখার পর সে মনে করবে যে এই রকম ভিডিও আমার আরও প্রয়োজন বা এই ধরনের ভিডিও আরও রয়েছে আবার অনেক সময় দেখা যায় পার্ট পার্ট করে ভিডিও তৈরি করা রয়েছে এই পার্ট ভিডিওগুলো দেখার জন্য আমাকে ইন্ড স্ক্রিন এবং কার্ড তৈরি করার প্রয়োজন অনেক সময় বলা যায় ভিডিওর মধ্যে আরেকটি ভিডিও সাজেস্ট করতে হয় আমাদের এর জন্য আমরা কার্ড ইউজ করি এবং ভিডিও শেষে আমরা ইন্ড স্ক্রিন এই জন্য ইউজ করি কারণ এই ভিডিওটা দেখার পর আমরা চাই ইউজারটা আরেকটি ভিডিও আমারই ভিডিওতে শিফট করুক এই ভিডিওটি দেখার পর আরেকটি ভিডিও আমার দেখা প্রয়োজন বা ইউজারের দেখা প্রয়োজন সেই জন্য আমরা সাজেস্ট করি যে আরেকটি ভিডিও আপনি দেখুন আমার এই ভিডিওটির পর এই ভিডিওটি দেখুন এই জন্য ইন্ড স্ক্রিন প্রয়োজন হয় এমনকি এখন আমরা ইন্ড স্ক্রিন সাবস্ক্রাইব অপশনটাও রাখতে পারি এবং অনেক সময় দেখা যায় অনেকেই অন্য একটি ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দেওয়া ইউটিউব ইন্ড স্ক্রিন দিয়ে রাখে আবার অনেকে এমন হয়ে থাকে যে আমার আরেকটি চ্যানেল আছে
এরপর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এরপর আট নম্বর টপিক আট নম্বর আট নম্বরের হচ্ছে সাবস্ক্রাইব বেস কন্টেন্ট ক্রিয়েট একজন চ্যানেল সাবস্ক্রাইবার বা আপনার চ্যানেল সাবস্ক্রাইবারের কি ধরনের ভিডিও প্রয়োজন বা কি ধরনের ভিডিও তারা চাইতেছে এটি কমেন্ট করে অনেকে জানায় বা অনেক সাবস্ক্রাইবার জানায় যে আমার এই ধরনের ভিডিও আরও প্রয়োজন বা এই ধরনের ভিডিও আপনার প্রয়োজন আপনার এই ধরনের ভিডিওটি ভালো হয় আপনি এই ধরনের ভিডিও আরও তৈরি করুন সে অনুযায়ী আপনাকে তার ডিমান্ডটা পূরণ করতে হবে এই জন্য সাবস্ক্রাইব বেজ কন্টেন্ট আপনাকে তৈরি করতে হবে যদি আপনি সাবস্ক্রাইবার খুশি থাকে তাহলে আপনার সাবস্ক্রাইবার বাড়বে কীভাবে সাবস্ক্রাইবার বাড়বে একজন সাবস্ক্রাইবার থেকে আরেকজন সাবস্ক্রাইবার বাড়বে এইভাবে ধরুন আমি একজন আপনার সাবস্ক্রাইবার আমি আমার ফ্রেন্ডকে বললাম অমুক চ্যানেলের এই ভিডিওটি ভালো আপনি চ্যানেল দেখে আসতে পারেন বা অমুক চ্যানেলের এই কন্টেন্টটা ভালো আপনি যদি এই কন্টেন্ট ফলো করেন তাহলে অমুক চ্যানেলে গিয়ে দেখে আসতে পারেন এতে পরে ওই চ্যানেলটি আরও সাবস্ক্রাইবার বাড়লো আরও ফলোয়ার বাড়বে এবং আমার ওই ফ্রেন্ড যদি আবারও ওই চ্যানেলটার ভিডিও শেয়ার করে তাহলে তারও কিছু ফ্রেন্ড বাড়বে এতে করে একটা চেন তৈরি হবে এই জন্য সাবস্ক্রাইব বেজ অবশ্যই প্রয়োজন এবং ভিডিওর পর বা ভিডিও তৈরি করার পর সাবস্ক্রাইবের জন্য ইউজারকে রিকোয়েস্ট করবেন যেমন আমি প্রথমেও একবার সাবস্ক্রাইব করতে বলি আবারও শেষে আবারও একবার সাবস্ক্রাইব করতে বলি এই ধরনের কাজটি করে রাখবেন যদি আমার চ্যানেলে এখন সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এই ছিল আটটি টপিক এই আটটি টপিক নিয়ে যদি আপনি সরাসরি বা কোনো রকম প্রবলেমে পড়েন বা এই আটটি টপিক ফলো করে যদি ভিডিও তৈরি করেন তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি আপনার ভিডিও ওয়াচ টাইম অবশ্যই গেইন করবে এবং আপনার সাত থেকে পনেরো দিনের মধ্যে আপনার চ্যানেল গ্রো করবে এবং আপনি মনিটাইজেশনের জন্য পেয়ে যাবেন এবং আপনি মনিটাইজেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য অবশ্যই আপনাকে ধন্যবাদ এবং পরবর্তী ভিডিও কি চাচ্ছেন বা কি ধরনের ভিডিও চাচ্ছেন এই নিয়ে যদি আপনার কোনো মতামত থাকে বা কোনো সাজেশন থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন আমি যত দ্রুত সম্ভব আপনাকে আবারও একটি ভিডিও উপহার দেওয়ার চেষ্টা করব এবং যাওয়ার আগে আবারও একটি কথা মনে করে দিয়ে যাই যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করুন কারণ রেগুলার এই ধরনের ভিডিও নিয়ে আমরা হাজির হয়ে থাকি ধন্যবাদ সকলকে দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ